Korang pernah tak macam masak telur kan? Mesti korang pernah. <laughs> telur kan? Kalau masak kan, dia elok benda liquid kan? Tiba-tiba jadi solid. Dan pernah tak terfikir kenapa kan? Ada rambut orang ada yang lurus dan ada yang kerinting. So benda ni, dia membawa pada benda sama. Protein. Aku tak nak cerita panjang sangat. So aku just cerita benda yang sangat simple. Dia dalam protein ni, dia ada macam-macam jenis uh, interaction tau. Tapi nak singkatkan, dia ada dua jenis je. Satu, interaction charge. Satu lagi, interaction hydrophobic. Yang charge ni yang menyebabkan air larut dalam air. Gula larut dalam air. Garam larut dalam air. Dan hydrophobic ni yang menyebabkan kan minyak larut dalam minyak. Sebab tu lah kalau kita tengok asid kan. Kalau kita rendam tangan kita asid mesti pedih kan sebab asid tu bagi larut sekali dengan protein. Dan juga kalau kita rendam tangan kita dalam tina, minyak pun akan pedih sebab minyak tu larut kita punya benda semua ni. So macam mana protein ni interact, macam mana interaction ni menyebabkan protein ni semua dry semua tu? Dan apa kaitan dia dengan telur, dengan rambut semua ni? So kalau kita tengok telur, telur ni dia buat pada protein nama dia albumin. Dan rambut ni pula pada keratin. Benda sama buat kuku dan gading gajah semua tu lah. Dan sebagainya protein lain, dia orang pun boleh akan uh, kena interaction dengan charge dan interaction dengan minyak. Cuma nya, kadang-kadang dia orang punya ikatan dia orang macam padu sangat ah. Oh. Macam contoh kita ambil batu kan, batu yang ada rorong kosong kan, dengan batu yang padat kan. Bila protein yang betul-betul kukuh kan macam batu yang padat tau. Yang batu rorong kosong kalau kita pak tu hancur kan. Okey, gitu lah. So, telur ni dan masalah juga uh, protein ni sebabkan dia orang banyak sangat interaction. Kalau kita kacau sikit kan, terus rosak. Telur ni dia ada macam-macam interaction, tapi bila kita panaskan dia, interaction tu macam macam mu. Dia bergumpal jadi solid dan rambut pun sama juga sebenarnya kalau kita bakar, dia akan jadi kecut, bergumpal uh, gumpal tak. Tapi macam mana rambut boleh jadi kerinting? Macam mana rambut boleh jadi lurus? Untuk pasal rambut lurus kerinting ni, orang kerinting ni, dia punya protein dia, protein rambut dia lain tau. Okay, banyakkan benang, benang-benang. Dia macam ada interaction charge, charge ni dengan charge ni kan. So, dia macam pok, lengkok tu. So, bila dia melengkok, dia akan berpusing, bintang pun macam pelik. So, tu yang jadi, macam, jadi kerinting. Tu dapat rambut kerinting. So, macam ni kita nak buang kerinting ni, korang nak tengok ni uh, orang rebonding rambut. Orang yang rebonding, buat rebonding ni, dia guna bahan kimia yang buang charge tu. So apa jadi? Cas yang tarik semua benda ni, bila dia terbuang, rambut jadi lurus balik. So tu orang-orang yang bila buat rambut uh, bonding, rambut dia lurus. Tapi tu tak mana rambut dia akan kekal lurus. Bila dah lama, bila rambut baru naik, dia akan kerinting balik. Dan bila kita tengok benda ni, bila kita fikir balik secara teori ni kan, telur pun sebenarnya, walaupun dah solid, kalau kita buat something, dia akan jadi cair balik. So macam nak buat? Kita larut dia dalam larut yang memang larut protein. Nama dia urea. Urea ni sama je protein. Kita larut dalam protein uh, urea, kita pusing laju kan? Akan dapat telur putih yang cair. Dan kalau kita ambil benda cair tu, kalau kita tuang dekat bahagian dekat kuali panah kan, dia akan masak telur balik. So basically, protein ni, interaction dia banyak. Dia boleh interact dengan charge, dia boleh interact dengan minyak. Dan dia boleh terurai, dia boleh hancur. Dan kalau kita tengok benda ni, misalnya, kalau tengok racun-racun binatang, especially yang protein punya racun, contoh macam kepala ular ataupun kalau jengking punya sengat tu, kalau kita bakar, kita makan, tak mati. Selamat. Sebab protein semua dah hancur. Tapi kalau contoh kita ambil racun tu, kita larut balik, kita kacau balik, masa kita makan, ha, kita mati lah. Sebab memang tu cara interaction protein. Allah. Terima kasih.